ποια είναι τα πέντε βασικά και πρακτικά βήματα για να ξεκινήσει κάποιος τη δική του αγροτουριστική επιχείρηση. Αυτό που θα έλεγα σαν α, νούμερο ένα και πιο σημαντικό ε, είναι να αγαπάει αυτό που κάνει. Ε, όταν αγαπάς κάτι, ε, σίγουρα μπορείς να το μεταφέρεις ε, πολύ πιο εύκολα, το, ε, το ακτινοβολείς ε, και είναι η βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσεις ε, κάτι. Ε, το δεύτερο είναι η επίσκεψη να γίνει όσο γίνεται πιο βιωματική. Ε, θα πρέπει να οπωσδήποτε να υπάρχει διαδραστική συμμετοχή των επισκεπτών, ε, να μπορεί ο πελάτης να νιώσει, ο επισκέπτης να νιώσει τις δυσκολίες ε, που βιώνει ένας παραγωγός, να νιώσει τη χαρά της δημιουργίας φυτεύοντας ένα φυτό ή φτιάχνοντας ένα τσάι, ε, σίγουρα θα πρέπει να είναι ε, βιωματικό. Σαν τρίτο, λοιπόν, θα έλεγα ότι όλο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και η εμπειρία που θέλουμε να δώσουμε στον επισκέπτη να αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο σε κάποιο κείμενο, φωτογραφία, βίντεο, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να έχει μία εικόνα του τι καλείται να βιώσει. Από τη στιγμή που το έχουμε έτοιμο, θα πρέπει να χτυπήσει τις πόρτες ενδεχομένως κάποιων τουριστικών γραφείων ε, να υπάρξει η κατάλληλη προβολή ε, είτε, μέσω, είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία και επαφή με κατάλληλους ανθρώπους ώστε να επικοινωνηθεί και να πουληθεί ε, αυτό που έχει στηθεί. Ε, και ένα πέμπτο βήμα, το πιο άχαρο ας πούμε, αλλά απαραίτητο θα πρέπει να γίνουν και κάποιες ε, ε, νόμοι ενέργειες νομικού χαρακτήρα, ένας φοροτεχνικός ενδεχομένως θα απαντούσε καλύτερα σε αυτό, ανάλογα την επιχείρηση και το τι θέλει να στήσει, να έχει και τα απαιτούμενα προβλεπόμενα χαρτιά σε κάθε περίπτωση.